终于回来了！你终于回来了！你还会再走吗？还得走一趟。狼族那边我得有个交代，不过你放心，我答应你，等我把事情都处理好，我就马上回染坊。仙尊果然法力无边，他只用一支柳枝，为钟云飞三人重塑仙体，让他们真正成了同根生的兄弟。是啊，通过这个事，本尊终于明白，天道为何选中他们，代表天界斩妖除魔。难能可贵的是，钟云飞甘心舍生取义，这种大无畏的精神。不仅令人敬佩，更是堪称天界表率。仙<笑>尊，钟云飞，还有一个不情之请。哼，你是不是想替宫九郎和孙芊芊求情？正是。灵兽与妖兽不同，而且。宫九郎身处逆境之时，也不愿意与妖兽同流合污。他与孙芊芊是真心相爱，除了死，世间没有任何力量能将他们分开。还请仙尊慈悲为怀，成全他们。望仙尊成全。这个时候正需要狼族团结振兴，你怎么可以辞去狼主之位呢？月莽，我心意已决，你就不必再劝我了。这，你明知逃不过天道惩罚，非要逆天而行吗？不试试看，怎么知道能走多远？我们不会因为害怕就放弃了来之不易的幸福。仙尊，仙尊，是我要跟宫九郎在一起的，你要杀就杀我。我说过生死与共，要死一起死。仙尊开恩啊！本座是受钟云飞之托而来，并不是来索你们的命的。都快起来吧。谢仙尊。钟道长，真的死而复生了吗？钟云飞。不但顺利渡劫，而且还被封为降妖尊者。大道五十，天眼四九，遁去其一，其实就是给天下万物留下一线生机。钟云飞认为宫九郎是灵兽表率，本座当然愿意行大道，给他留下生机。谢仙尊慈悲。人妖有别，这是天道法则。虽然本座不能违背天道，却可以为你们指点迷津，或许可以让你们成为凡人夫妻。太好了！求仙尊开示。你若愿意承受换水洗血的痛苦，就可以化为凡胎成人。九郎当然愿意，无论多大的痛苦，九郎都能接受。还请仙尊施法，请仙尊施法。啊！
。怎么了？姐姐，我们终于可以结为夫妻了。谢仙尊慈悲，谢仙尊。哎哎，好，小心点啊！哎，我说伙计们，知道了，都加把劲儿啊！好，好。咱们什么时候才能过上这样简单而又幸福的生活呢？你就羡慕羡慕得了，没事别总胡思乱想，省得又害了大哥。我哪敢啊！说说又不违反天道法则。看到宫九郎和孙芊芊能够成为幸福的凡人夫妻，我也就心满意足了。不去歇会儿吗？嗯，那你也去歇会儿吧。我不。<笑>那我也不。哈哈哈哈大哥，你现在真是了不得了，都有自己的塑像了，怎么感觉不太像啊？嗯，是不太像。这百姓也太敷衍了吧？这些百姓倒是挺虔诚的，他们肯定很敬佩大哥
。哎，大哥，要不你当众显显灵，摆一个英俊潇洒、气宇轩昂的姿势，让他们重新雕一个。要不然，你做一个，我来学学。幸好啊，咱们人间有求征大人主持公道，还有尊者钟云飞降妖除魔，咱们这些老百姓啊，才能过上太平的日子。钟云飞，钟云飞他凭什么和求大人比？求大人为了百姓伸冤操碎了心，钟云飞他干了什么？我们牛家村的人被妖怪都害死了，他这个降妖尊者，不知道都躲到哪里逍遥去了，根本不闻不问，他有什么资格享受这样的香火？哼！你，新老金，哎，你怎么能对尊者这样啊？我怎么不能？我每次进城都会上供烧香，求他保佑我们牛家村太平。可前几天，我们全村的人都被妖怪杀光了，我能不恨吗？保佑保佑，老伯。你能确认，这些人是被妖怪所杀，而不是劫村的盗匪吗？当然确定。我们几个喂牛的，要不是及时躲到草料里，肯定也和其他人一样，全部变成了干尸。那你还记得那个妖兽长什么样子吗？我看到当时有好多蝴蝶，突然扑到村民的身上，他们就这样死去了。他们死的真的好惨呐、啊！<笑>大人冤枉！大人替小人做主吧！替小人做主啊！冤枉啊，大人！替小人做主啊！大人！荒唐！牛家村这么多条人命死的这么不清不楚，当地官府以妖孽作乱为由，推诿搪塞，草草结案。难怪百姓觉得投诉无门，逼他到岳峰府击鼓鸣冤。大人息怒，这件事情虽说是当地县令处置失当，但如果真是妖魔所为，那也确实无力解决呀、啊。就算是无力解决，也应该如实上报，不能就这样草草行事。江湖之中，确实有不少人会以装神弄鬼来混人耳目。还是等我去牛家村了解状况之后，大人再做定夺吧。嗯，叫孙龙和虎跟你一起去，除了协助你办案，把当地县令带回岳峰府问罪。是，无论如何都要查清楚，不管是妖孽作乱，还是邪教行凶，都要还百姓一个公道。大人放心。属下这就动身。气死我了！那个老头太过分了，啊！就算是蝶妖灭村，他也不能砸大哥的塑像泄愤呀。砸就砸了呗。不是大哥，那可是你的塑像啊。那又怎么样？反正跟我长得又不像。不是你你，好啦，百姓虔诚膜拜，为的就是祈求平安。我们没有做到守护人际的责任，就理解一下他们吧。可是他……如果你真的想报怨，那不如尽快斩杀这个蝶妖，挽回百姓的信任。光在这里动嘴有什么用呢？行，我现在就把那个蝶妖揪出来，替牛家村的人讨回这笔血债。功力是涨了，怎么脑子就是不长啊？你以为蝶妖就躲在村里等着你来抓吗？不是，那怎么办呀、啊？大哥刚封了尊者，那个蝶妖就出来害人，那不是打大哥的脸吗？那又怎么样？哎，反正我脸皮厚着呢。大哥，你放心，不管那个蝶妖藏在哪个犄角旮旯。我都给他挖出来。
冰蝶姐姐，是不是有什么好消息？妖王派了那么多妖兽，到处在人界制造混乱，可一直也没有把钟云飞给引出来。没想到我略施小计，才一出手，就把钟云飞给招来了。那我们一定要好好抓住这个机会，把钟云飞给灭了，哼，我们就能立下大功，这样我们就可以过上耀武扬威的好日子了。怎么，跟着我？你好像很委屈啊，属下，属下不觉得委屈，属下只是想替姐姐考虑，希望姐姐立下大功，这样妖王就更看重姐姐了。我早就看不惯黑脚那些自以为是的妖兽了，仗着自己体积庞大，瞧不起我们蝶族。这一次，我一定要让他们知道，蝴蝶虽小，但有着很强的实力。让他们以后都给我滚远点儿。魏大人，大人，怎么样？还有没有什么可疑之处？我们在四周查探了一遍，没有发现什么异常。我在附近村子打听了一下，事发当时有人看到大批蝴蝶飞过，而且也没有陌生人出现。嗯，看来这个事情很诡异。大人，蝴蝶又来了。当然不是人，管你是什么，少在这里装神弄鬼。今天就让你们在临死之前见识一下我的厉害。我倒要看看你有多大本事，敢这么猖狂！不自量力。没事吧？没事儿妖女，谁见你的胆子，敢来牛家村伤人？你算什么东西？我说出来，我吓死你！我告诉你，我就是降妖尊者钟云飞，德二弟，防不取。哼，怕我就不来了。就算是钟云飞本人，今天也得死。
妖女，口气不小，逃得还挺快。感谢三位尊者仗义相助，感谢尊者救命之恩。分内之事，三位不必多礼。哎，你就是玉猫卫林，人间虚名，何足挂齿。原来，你就是协助乔大人办案，为百姓伸张正义的卫林，值得敬佩。三位尊者为了守护人界不遗余力，才真让卫林佩服。我们呀，就不必互相吹捧了。对了，裘大人派你们来牛家村，是查蝶妖一事吧？是。尊者，确定刚才那个女子是妖魔，并非邪教武修？从她的妖气上来看，应该就是蝶妖无疑了。要真的是妖魔，这个案子就难办了。这样，你回去转告裘大人，这件事情由我们三个人接手了，让他不必再过问了。但是这……哎哎，降妖尊者都发话了，你就放一百二十个心吧。那就有劳尊者替牛家村无辜丧命的百姓雪恨。你放心吧，等我们斩杀蝶妖，一定通知你们，让我们裘大人还百姓一个公道。谢尊者，谢尊者。该吃饭了，快坐，快尝尝，快。落叶知秋，知冬。
你发没发现，自从见到妖女，大哥就变得怪怪的，就跟着了魔似的。大哥，应该是有什么事，不想让我们知道吧？他们有什么事儿啊？咱们可是兄弟，有什么事儿就得说。我去问问他。嗯。大哥一向豪爽，不想说，一定有他的原因。咱俩别多问了。姐姐，回生花果汁果然有效。你看，这伤痕都不在了。是我大意了。中原飞能与妖界为敌，肯定实力不凡。看来我们要想对付他，只能以智取胜了。可是姐姐刚才不是说，中原飞一看到你就跟傻了眼一样吗？看我的眼神，确实很奇怪。而且，他出手的时候，好像并没有用尽全力。那太好了，钟云飞一定是被姐姐的美色给迷住了，所以才不肯对你下手。蠢货！倘若钟云飞是好色之徒，那扶妖又岂能栽在他手上？是属下想法太简单了。不过他看我的时候，倒是非常的吃惊。只要他不忍心对你下手，那咱们就有机会杀了他。如果只想着靠这些就想斩杀钟云飞，那跟自寻死路有什么区别？可如果连这个都行不通，那我们怎么去对付他呀？怎么？你不用美人计，就对付不了钟云飞了，是吗？我我我不是这个意思。对付钟云飞，我有的是办法。姐姐，你打算怎么做？魏林的血气虽然比不上周云飞，但也相当雄厚，肯定对我提升实力大有帮助。到时候。想杀钟云飞，就不难了。果然还是姐姐聪明。大人，刑部如何指示？发生了这么多起妖孽伤人事件，如今百姓人心惶惶，甚至有人趁机兴风作浪，公然造谣说，妖孽丛生是社稷不稳之兆。圣上听后，龙颜大怒，责令刑部、督促岳丰府限期破案，尽快安抚此事，平复民心。可是妖魔作乱，又岂是人类所能解决的？虽然尊者出手帮我们降妖除魔，直到现在为止也没有消息传回来，我们除了等待，却也是无计可施啊。大人。魏大人认识不少人界武修，或许可以请魏大人出面，邀请一些武修与尊者一起联合降妖。如果尊者作为仙人，都无法收服此妖，人界武修都是凡体，就更无能为力了。魏林难得省亲回家，就不要打扰他了。我们还是先等等尊者的消息，再做决定。不用等了，钟云飞离死不远了，你们就先去阴曹地府等着吧。大胆妖孽，朗朗乾坤下竟敢擅闯岳峰府！<笑>你这套吓唬凡人的官威，就别在我面前显摆了。就算你是妖怪，也休想在我岳峰府撒野！撒野？我现在就想要你们的小命，你们阻止得了吗？你们这些妖孽，竟敢明目张胆的在人界！滥杀无辜，涂炭生灵，天理难容。笑话！凭什么钟云飞屠杀妖界
就能被封为尊者，而我们以人血血气作为修炼，就该天理不容呢。尊者斩杀你们这些邪魔妖怪，是为了守护人界，当然是天道；而你们这些邪魔怪兽，是为了满足自己的私欲，在人界滥杀无辜，涂炭生灵，当然天理难容。既然天道不容我，那我就杀了你这个受凡人尊敬的求证，看看那些老百姓会怎么想。看你们还有什么脸面和资格去守护他们！王朝牛汉，你们护送两位大人离开，我们拦住这个妖怪！走。天道真的是眷顾你，不过我一样能杀了你这点道行，还想在人界胡作非为吗？你们保护好裘大人，我去追妖兽。哥怎么这么久还不回来、啊？会不会出事了？放心吧，以那个莽妖的实力，还难不倒大哥。大哥，大哥，幸亏你想个周到，保全了老裘。这根本就是一个圈套啊！我差点被困住。难道是那个莽妖故意诈败，把你引入陷阱？他应该是为了故意激怒我，让我一心只想着除妖。根本没有时间想他到底为什么那么不堪一击，就这样把我引进了陷阱，进入了结界。你能确定，钟云飞是被一股无形的力量撞出了结界？我怎么敢欺骗妖王？我已经把他骗进了结界，可谁知道会莫名其妙的冒出一道黑光，把他给撞出去？黑光。是要解原力
，那个结界真的那么厉害吗？我到现在也没有想明白，那个到底是一个什么结界？我在里面一点法力都施展不了。如果不是一股神奇的力量把我推出来的话，我想我已经出不来了。那大哥知道是谁救了你吗？我当时环顾了一下四周，没有发现任何人，而且那个结界也已经消失了。这也太奇怪了！原来妖王早就知道有妖界元力的存在，可妖界元力为什么会暗中帮助中原飞呢？不是在帮他，是在阻止仙体进入妖界。当年天界与妖界一战，妖界被封印之时，害怕天界赶尽杀绝，于是决定。耗尽灵力，去唤醒沉睡已久的妖界元力，以阻止仙体进入妖界，这才把天界的人逼了出去，保存了妖界的血脉。我原以为妖界元力只会排斥仙体直接闯入，只要我们主动以结界吸引仙体，元力就会接受。没想到，一样会被排斥。若是这样的话，那我们把钟云飞骗进妖界的计划，岂不是泡汤了？嗯、既然仙体进不了妖界，那就想办法让钟云飞成魔。只要在他体内燃起一点点魔气，再以结界接应，我想元力就应该会接纳他了。管他谁救的呢？也可能是上边的人看到大哥有难，暗中出手帮忙。尊者，裘大人，幸亏尊者及时赶到解围，裘正在这儿有礼了。其实这些妖兽是冲着我来的，是我连累了大家。尊者也是为了守护人界，岂有连累之理呀、啊？哎，算了，老裘，客气话咱们就不说了，还是听听我大哥谈谈怎么斩杀妖兽比较实际。王道长说的没错，一只蝶妖已经让百姓惶惶不安了，如今又多了一只蟒妖，人世间更加难得安宁了。我觉得妖兽三番五次出来作乱，应该是不满意我的封号。他们凭什么不满啊？也许就像蟒妖说的一样，他们觉得降妖尊者应该是要与众不同的。切，当尊者靠的是实力，什么时候看脸了？这些妖真是肤浅，他们应该是想激起民怨，让我颜面扫地。要是连裘大人都被杀了，恐怕老百姓会砸了所有降妖庙来泄愤呢。裘大人一定不会有事的，我肯定会尽快斩除妖兽，还百姓一个安宁。那就有劳尊者费心了。对了，裘大人，为何不见魏林呢？青田镇与牛家村很近，魏林告假省亲，隔几天才能回来。韩岩，你在这里保护好岳峰府的百姓。嗯，父亲，你和我去趟青田镇。嗯。
踏山遍海无结无缘。